تضره معصية سبحانه وتعالى فنخاف أن ترد علينا هذه الصلاة تكلفت تعبت رحت المسجد وصليت والله أكبر وكذا بعدين خرجت بلا شيء فسادة تشعر الخوف من أن ترد عليه هذه الصلاة وأن لا تقبل عند الله تبارك وتعالى أورثه ذلك حرصا على أن يؤدي الصلاة كما يريد الله سبحانه وتعالى الأمر السادس الرجاء وهو عكس الخوف أن ترجو أن الله يقبلها فتحسنها وتجملها كما تتجمل العروس لخطابها رجاء أن يتقدم لها كذلك جمل هذه الصلاة عسى الله أن يتقبلها سبحانه وتعالى احرص عليها حتى يقبلها الله تبارك وتعالى ومما يعين على الخشوع في الصلاة السكون في الصلاة السكون وذلك أن كثرة الحركة تذهب البركة ولذا قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام إلى حركة واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة أما الحركة الواجبة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي إلى سترة فلا يدعن أحدا يمر بين يديه ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه فليمنعه فإن أبى فليدفع فإنما هو شيطان هذه حركة واجبة إذا صليت وأراد أحد أن يمر بين يديك ولذا جاء في الحديث الآخر لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما جعل أحدا يمر بين يديه هذا إذا صليت إلى سترة الحركة المستحبة وهي التي تكون في مصلحة الصلاة كان يكون الصف الذي أمامك فيه فراغ فتتقدم لتسد الفراغ ومن وصل صفا وصله الله أو تكون في الصف الذي أنت فيه في فراغ بينك وبين الذي بجانب فتتحرك يمينا أو شمالا أو تجره إليك هذه حركة مستحبة لأنها في صالح الصلاة هناك حركة مباحة وهي التي تكون لحاجة إنسان يصلي جاء الذباب على عينه لا بس أن يحرك يده هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته وابنة ابنته أمامة بنت زينب كان يحملها ويصلي فإذا ركع وضعها فإذا رفع وسجد ثم قام رفعها مرة ثانية هذه حركة مباحة لأنها لحاجة إذا كانت الحركة لحاجة جاز للإنسان أن يتحرك الشباب الصغار ينزلون تفضل الشباب اللي تحت تحت أربعين سنة ينزلون فالقصد أن الحركة المباحة هي التي تكون لحاجة ثم تأتي الحركة المستحب المكروهة والحركة المكروهة هي التي تكون بدون داعي بدون داعي أبث أبث بدون داعي واحد هو يصلي بس ليش؟ ليش؟ ما لها داعي أو يسوي السائل أو يطالع السائل أو يسوي كذا أو يلعب بصابع أو كذا كل حركات ما لها أي داعي عبث عبث مجرد عبث هذه تنقص من أجل الصلاة وهناك الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة وهي هذا العبث إذا كثر العبث هذا إذا كثر يبطل الصلاة وليست الكثرة بثلاث حركات وإنما الكثرة بحيث الذي يراك ما يدري أنت تصلي ولا لا من كثر الحركة وأنا أذكر مرة رأيت رجلا يصلي 
او عفوا رايت رجلا فكانت تفسر هكذا والعذار على الجنب وكذا المهم قاعد يعدل الطاقيه وعدل الغطره زين ولبس العذار عدلت زين ونزلت مو وانا قاعد اطالع قلت له يكون قاعد يصلي اقول بيني وبين نفسي سكر التليفون يا جماعه خلي التليفون مغلق او صامت جزاكم الله خير فانا كنت اقول ما ادري هو يصلي ولا لا وفعلا فوجئت اول ما عدلت هم خلص ولا يركع ما تصح هذه الصلاه ما تصح هذه الصلاه ابدا فهذه الحركات الكثيره تبطل الصلاه وتفسدها تفسدها على صاحبها فالقصد اننا اذا راينا هذه الامور لعلنا فعلا ان نخرج بالصلاه التي يحبها الله تبارك وتعالى ومن اكثر الاشياء التي تعين على هذه الامور ان الانسان يذهب مبكرا الى المسجد يصلي ركعتين ثم يجلس يقرا شيئا من القران لا يروح حد حد يبكر في الذهاب الى المسجد يصلي لله ركعتين ثم يجلس يقرا القران يسوي الصفوف فان تسويه الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الصلاه وفي من إقامة الصلاة تسوية أن تسوى الصفوف ولا تترك فراغات للشيطان حتى لا يدخل فيفسد على الناس صلاتهم فهذه الأشياء إذا روعيت فعلا خرج الإنسان بالصلاة التي يريدها الله ويحبها سبحانه وتعالى هذه كلمات يسر الله تبارك وتعالى أن أنطق بها بين ايديكم اسال الله جل وعلا ان ينفع قائلها وسامعها والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على محمد الله ناخذ الاسئله اللي عنده سؤال يرفع ايده نبلش نبتدي من اليمين ان شاء الله اللي عنده سؤال يرفع ايده محمد <تصفيق> بالراحه حتى مناجاه بنعدهم فمع الامام ما يدرك وقت وجوبه الفاتحه شو في كلام في بعض العلماء يدركها بسرعه سريعا هذه حالات استثنائيه ويكفي اثناء قراءه الامام ومتابعه لا انت تاخذ الاجر كاملا ان شاء الله تعالى لكن هذا من باب بس سد الواجب لكن مع قراءه الامام انت تاخذ الاجر كاملا ان شاء الله لا لا تقرا بصوت عالي ما يجوز تقرا الامام قاعد يقرا بعد ما تقرا ما تقرا بصوت عالي تسمع نفسك فقط بس تحرك شفايفك جزاك الله خير لا تقرا بصوت عالي سلم اي اي مو تقدر يجب اي ويسال العبد يقول اذا دق التليفون وانت تصلي شو تسوي؟ تسكر على طول سكر لون في الصلاة ما يحتاج لو لا 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 بالطوفة هاي هم هاي هم حركة واجبة ثابتة حركة واجبة شيخ نرى كثير من الناس يعني مثل ما ذكرت أنها تبكر تقرأ القرآن متبع شكليا سم عرفت شلون؟ سم ففي التالي تلقى الانسان ما عنده اسلوب في التعامل مع اخوان المسلمين او كلام بذيء فنطلب منك نصيحتهم بارك الله فيك والله هذا يعني الاصل في الصلاه